வெல்கம் டு ஃபைவ் மினிட் வீடியோஸ் ஸ்பேஸ் சம்பந்தமான இந்த வீடியோல நம்மளோட சோலார் சிஸ்டம் பத்தி பார்க்க போறோம் வாங்க வீடியோக்குள்ள போலாம் சூரிய குடும்பத்தை பத்தின இந்த வீடியோல நாம என்ன பார்க்க போறோம்னா நம்மளோட சூரியனும் அதை சுற்றி வர்ற கோள்களும் எப்ப உருவாச்சு இந்த சோலார் சிஸ்டம் கான்செப்டை யார் முதன் முதல்ல வெளியே அறிவிச்சாங்க இப்போ நமக்கு தெரிஞ்ச வரைக்கும் சூரிய குடும்பத்துல என்னென்னவெல்லாம் இருக்குன்ற விஷயத்தை பத்தி எல்லாம் ஒன்னொன்னா பார்க்கலாம் இப்போ அதுல முதலாவதா சோலார் சிஸ்டம் பத்தின தகவல்களை யாரு வெளியே சொன்னாங்கன்றத பத்தி பார்க்கலாம் இப்போதைக்கு சொல்லப்படுற தகவல்களை வச்சு பார்த்தா சூரிய குடும்பம்ன்ற கான்செப்டை முதல் முதல்ல வெளியிட்டவங்க பழங்கால கிரேக்கர்கள் மற்றும் ரோமானியர்கள் தான் சொல்லப்படுது இவங்க தான் சூரியன் நிலவு வீனஸ் மார்ஸ் ஜூபிட்டர் சாட்டன் வரைக்குமே கண்டுபிடிச்சிருந்தாங்கன்னு சொல்றாங்க ஆனா அப்போது இருந்த கருத்தின்படி பூமியை தான் இவை எல்லாம் சுற்றி வந்ததா அவங்க நினைச்சிருந்தாங்க அதுக்கு பின்னாடி சூரியனை தான் பூமி உட்பட எல்லா கோள்களுமே சுற்றி வருதுங்கிற விஷயத்த ஜோஹனஸ் கெப்லர் மற்றும் கலிலியோ கலிலி போன்ற அறிஞர்கள் வெளியே அறிவிச்சாங்க அதன் பிறகு வந்த விஞ்ஞான வளர்ச்சியை வச்சும் பல விஷயங்கள் தொடர்ந்து கண்டுபிடிக்கப்பட்டுச்சுங்கிறது குறிப்பிட வேண்டிய ஒரு விஷயம் இப்போ சோலார் சிஸ்டமோட உருவாக்கப்பட்டிருந்த விஷயங்களை ஒன்னொன்னா பார்க்கலாம் ஆராய்ச்சியாளர்களோட கருத்துப்படி சுமாரா நான்கரை பில்லியன் ஆண்டுகளுக்கு முன்னாடி இந்த சோலார் சிஸ்டம் தோன்றுனதா சொல்றாங்க ஆனா இப்ப வரைக்குமே அது எப்படி உருவாச்சுன்னு யாருக்குமே தெரியாது கிட்டத்தட்ட பதினேழாம் நூற்றாண்டுல இருந்தே சூரிய குடும்பம் எப்படி உருவாகி இருக்கலான்றத பத்தி பல தியரிஸ் பல அறிஞர்களால வெளியிடப்பட்டிருக்கு அப்படி வெளியிடப்பட்ட தியரிக்கல்ல எல்லாராலையும் ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்ட ஒரு தியரி தான் நெபுலார் ஹைபோத்தசிஸ் இத கோர் எக்ஸ்ட்ரேஷன் மாடல்னு சொல்லுவாங்க இந்த தியரிய முதன் முதலா இமானுவல் கண்ட்ன்ற ஜெர்மனி பிலாசிபர் முன் வச்சிருக்காரு அவரை தொடர்ந்து பியரி சைமன் லாப்லேஸ் என்ற மேத்தமெட்டிஷியன் இந்த தியரிய வெளி உலகத்துக்கு அறிவிச்சாரு இந்த தியரி தான் இருபதாம் நூற்றாண்டோட ஆரம்பம் வரைக்குமே எல்லாராலையும் ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்ட ஒன்னா இருந்துச்சு இந்த நெபுலார் ஹைபோத்திசிஸ்ல என்ன சொல்லப்பட்டுச்சுன்னா இப்போ நம்ம சோலார் சிஸ்டம் இருக்க இந்த இடத்துல நான்கரை பில்லியன் ஆண்டுகளுக்கு முன்னாடி நெபுலா கிளவுட்னு சொல்லப்படுற ஒரு மிகப்பெரிய மேக கூட்டம் இருந்ததா சொல்றாங்க இதுல மிக அதிக வெப்பநிலை கொண்ட வாயு குளம் சுத்தி வந்திருக்கு அதுவும் ஒரு குறிப்பிட்ட வேகத்துல இந்த நெபுலா கிளவுட்ல வாயுக்கள் மட்டும் இல்லாம டஸ்ட் பார்ட்டிகல்ஸும் இடம் பெற்றிருக்கு ஒரு கட்டத்துல இந்த நெபுலா கிளவுட் என்ன ஆகுதுன்னா கொஞ்சம் கொஞ்சமா சுருங்க ஆரம்பிச்சிருக்கு இதன் காரணமா இதோட வேகமும் மிகப்பெரிய அளவுல அதிகமாக ஆரம்பிச்சதா சொல்றாங்க அதை தொடர்ந்து என்ன ஆகி இருக்குன்னா எடை குறைந்த ஹீலியம் மற்றும் ஹைட்ரஜன் போன்ற வாயுக்கள் ரொட்டேஷனோட சென்டருக்கு போய் அங்க பல்வேறு விதமான மாற்றங்களுக்கு உட்பட்டு பியூஷன் ரியாக்சன் உருவாக ஆரம்பிக்குது அதை தொடர்ந்து உருவானது தான் சூரியன் இதுக்கு ஈர்ப்பு விசையும் மிகப்பெரிய அளவுல பங்கு வகிச்சதா சொல்றாங்க எடை குறைவான ஹீலியம் மற்றும் ஹைட்ரஜன் போன்றவை மைய பகுதிக்கு போயிட்டதால மீதம் இருக்க தூசுக்கள் மையத்தை விட்டு விலகி வந்து எங்கெல்லாம் கொஞ்சம் அதிகப்படியான ஈர்ப்பு விசை இருக்கோ அங்கெல்லாம் சின்ன சின்ன நெபுலா கிளவுட்ஸ் மாதிரி உருவாக ஆரம்பிச்சிருக்கு கொஞ்ச காலம் கழிச்சு அந்த தூசுக்கள் எல்லாம் சேர்ந்து டிஸ்க் ஷேப்ல உருமாற்றம் பெறுது அதை தொடர்ந்து ஏற்பட்ட பியூஷன் மாதிரியான செயல்களின் காரணமா நம்ம பூமி உட்பட இப்போ இருக்க கோள்கள் உருவானதா சொல்றாங்க இதுதான் நெபுலார் ஹைபோத்தசிஸ் முன்ன சொன்ன மாதிரியே இருபதாம் நூற்றாண்டோட ஆரம்பம் வரைக்குமே இது ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்ட ஒரு தியரியா பார்க்கப்பட்டு வந்தாலும் அது குறித்த ஆய்வுகள் மேற்கொள்ள ஆரம்பிக்கும் போது பல குறைகள் இந்த தியரியில இருப்பது தெரிய வந்துச்சு அதுல மிக முக்கியமானது சூரியனோட சுழலும் வேகம் கணித கோட்பாடுகளை பயன்படுத்தி மேற்கொள்ளப்பட்ட ஆய்வுல நெபுலார் ஹைபோத்தசிஸ்ல குறிப்பிட்டதை விடவும் கிட்டத்தட்ட ஐம்பது மடங்குகள் அதிக வேகத்துல சூரியன் சுற்றி வரணும்னு கணிச்சாங்க அப்படிப்பட்ட வேகத்துல சூரியன் சுற்றி வந்தா கோள்கள்ன்றது உருவாக வாய்ப்பே இல்லைன்னு தெரிவிச்சாங்க இதே மாதிரி சில ஆய்வு முடிவுகள் வெளியாகவும் இருபதாம் நூற்றாண்டுல நெபுலார் ஹைபோத்தசிஸ் நிராகரிக்கப்பட்டுச்சு அதற்கு பின்னாடி பிளானட்டேசிமல் ஹைபோத்தசிஸ் என்ற ஒரு மாடல் முன்வைக்கப்படுது இந்த மாடலின்படி சூரியன்ல இருந்து வெளிவந்த பொருட்கள் தான் பிற்காலத்துல கோள்களா உருமாற்றம் அடைஞ்சதாவும் சொன்னாங்க ஆனா இந்த தியரியும் பல்வேறு காரணங்களால நிராகரிக்கப்பட்டுச்சு அதுக்கு பின்னாடி மறுபடியும் நெபுலார் ஹைபோத்தசிஸ பேஸ் பண்ணியே வேறு சில வகைகள்ல வேறு சில தியரிஸ் உருவாக்கப்பட்டுச்சு இது மட்டும் இல்லாம ஃபார்மேஷன் ஆஃப் தி சோலார் சிஸ்டம் விஷயத்துக்கு டைடல் தியரி த சாம்பர்லின் மவுண்டன் தியரி லிட்டில் டன்ஸ் சினாரியோ பேண்ட் ஸ்ட்ரக்சர் மாடல் இன்டஸ்ட்ரலார் கிளவுட் தியரின்னு ஏகப்பட்ட தியரிஸ் முன்வைக்கிறாங்களே தவிர சூரிய குடும்பம் எப்படி உருவாச்சுன்னு யாராலையும் ஒரு தெளிவான முடிவுக்கு வர முடியலன்றது தான் யதார்த்தம் அடுத்ததா நமக்கு தெரிஞ்சு இந்த சூரிய குடும்பத்துல என்னென்னவெல்லாம் இருக்குன்றத பத்தின தகவல்களை இப்போ பார்க்கலாம் நம்மளோட நட்சத்திரமான சூரியனை மொத்தமா எட்டு கோள்கள் சுத்தி வந்துட்டு இருக்கு இதுல மெர்குரி வீனஸ் எர்த் மார்ஸ் ஆகிய நான்கு கோள்களையும் இன்னர் பிளானட்ஸ் சொல்லுவாங்க காரணம் இவையெல்லாம் ஆஸ்ட்ராய்ட
இது நமக்கு தெரிய வந்த டுவாஃப் பிளானட்ஸ் மட்டும்தான் ஒரு கணக்கின்படி நம்மளோட சோலார் சிஸ்டம்லேயே கிட்டத்தட்ட பத்தாயிரத்திற்கும் மேற்பட்ட டுவாஃப் பிளானட்ஸ் இருக்கலான்னு நம்பப்படுது அடுத்து இந்த எட்டு கோள்கள் மற்றும் ஐந்து டுவாஃப் பிளானட்ஸ நூற்றி எண்பத்தி ஒரு நிலவுகள் சுற்றி வருவதா இது வரைக்கும் தெரிய வந்திருக்கு சமீபத்தில் பூமியை சுற்றி வருவதா கண்டுபிடிக்கப்பட்ட இரண்டு நிலவுகளையும் சேர்த்தா நூற்றி எண்பத்தி மூணு நிலவுகள்னு வச்சுக்கலாம் நிலவுகளுக்கு அடுத்ததா ஆஸ்ட்ராய்ட்ஸ் ஒரு முழு கிரகமா உருவாக முடியாம போன பொருட்களை தான் ஆஸ்ட்ராய்டு குறிப்பிடுறாங்க இவையும் கிரகங்கள் மாதிரியே தான் சூரியனை சுற்றி வரும் இது வரைக்கும் கிட்டத்தட்ட ஆறு லட்சத்திற்கும் அதிகமான ஆஸ்ட்ராய்ட்ஸ் கண்டுபிடிக்கப்பட்டிருக்கு இவைகள்ல தொண்ணூறு சதவீதம் வரைக்குமே செவ்வாய் கிரகத்தை தாண்டி இருக்க ஆஸ்ட்ராய்டு பெல்ட்ல தான் அமைஞ்சிருக்கான் இந்த ஆஸ்ட்ராய்டு எல்லாமே பாறைகளால் ஆனது அடுத்தது காமெட்ஸ் ஆஸ்ட்ராய்டு மாதிரியே இந்த காமெட்ஸும் சூரியனை சுற்றி வர்ற மெட்டீரியல்ஸ் தான் ஆனா ஆஸ்ட்ராய்டு மாதிரி இல்லாம இதுல சிறிய அளவிலான பாறையும் அதை சுற்றி உறைந்த நிலையில இருக்க அமோனியா மீத்தேன் இல்லனா தண்ணீர் போன்றவற்றால் உருவானது தான் காமெட்ஸ் இது வரைக்கும் நம்மளோட சூரிய குடும்பத்துல மூன்றாயிரத்தி நூறு காமெட்ஸ் கண்டுபிடிக்கப்பட்டிருக்கான் கடைசியா நம்மளோட சூரியனால டாமினேட் செய்யப்படுற ரீஜியனை ஹீலியோஸ்பியர்னு சொல்லுவாங்க அதே மாதிரி எந்த பகுதியில நம்ம சூரியனோட சோலார் வின் இன்டஸ்ட்ரியலா ஸ்பேஸ்னால தடுத்து நிறுத்தப்படுதோ அந்த தியரிட்டிக்கல் பவுண்டரிக்கான பேரு ஹீடியோபாஸ்னு குறிப்பிடுறாங்க இதுதான் நமக்கு தெரிஞ்சு சூரிய குடும்பத்தில இருக்க மிக தொலைவான பகுதி இத பத்தி நாம தெரிஞ்சுக்க மிகப்பெரிய அளவுல உதவுனதுன்னு பார்த்தா ஓயஜர் ஒன் அண்ட் டூ ப்ராப்ஸ் தான் நம்மளோட சூரியனுக்கு ரொம்ப பக்கத்தில் இருக்க நட்சத்திரம்னு பார்த்தா அது ஆல்பா சென்டாரிய சொல்லலாம் அதற்கு அடுத்ததா இருக்கிறது பர்னட் ஸ்டார் இந்த மாதிரி இது வரைக்கும் கிட்டத்தட்ட ஐம்பத்தி மூன்று நட்சத்திரங்கள் நம்ம சூரியனை சுற்றி கண்டுபிடிக்கப்பட்டிருக்கு இவையெல்லாம் சூரிய குடும்பத்தை பத்தியும் அதை சுற்றி இருக்க விஷயங்களை பத்தியும் நமக்கு தெரிய வந்தவை மட்டும்தான் இன்னமும் தொடர்ந்து ஆராய்ச்சிகள் மேற்கொள்ளப்பட்டுட்டு வருது அதன் மூலமா பல புதிய விஷயங்களும் தொடர்ச்சியா கண்டறியப்பட்டுட்டு தான் இருக்குங்கிறது ஒரு குறிப்பிட வேண்டிய விஷயம் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க கமெண்ட் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க இதே மாதிரியான புதிய வீடியோக்களை பார்க்க மறக்காம ஃபைவ் மினிட் வீடியோஸ் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க தேங்க்யூ